dua aslında kapı çalmaktır. Dua duygusu insanda kendini zayıf, güçsüz, çaresiz, yetersiz hissettiği zaman insanın yani böyle bağlanma ihtiyacı vardır insanın. Temel ihtiyaçlardan birisidir bu. İletişim ihtiyacı, bağlanma ihtiyacı. Bu insanın yaşam piramidinde özellikle işte Maslow'un e, e, psikososyal ihtiyaçlar e, piramidi var, üçgeni var. Onun ya yani içinde ikinci sıradadır. Birincisinde temel ihtiyaçlar yemek, içmek, barınmak gibi. İkinci sırada e, iletişim ihtiyacı, temel güven ihtiyacı gibi ihtiyaçlar geliyor. Bu bağlanma ihtiyacı da bunlardan birisi. Kişinin böyle durumlarda insan çünkü sosyal bir varlıktır. İletişimsel bir varlıktır. Tek yaşında yaşamaya göre yaratılmamış. Bu nedenle insan ya yani kontrol edebildiği şeyler oluyor ama bazı durumlarda kendini çok güçsüz, zayıf, çaresiz hissediyor. Bu çaresiz hissettiği durumlarda kişilerin zihinsel bir sığınaklarının olması, koruyucu melek inancının olması, yüksek bir güce inanması, bağlanması ve ondan yardım istemesi kişinin yalnız olmadığını hissettiriyor. Hayatına anlam katıyor ve teselli ediyor onu. Özellikle zayıf, çaresiz kaldığı, kontrol edemediği, gücünün yetmediği konularda mesela en başında ölüm gibi konularda, doğal afetler gibi konularda, böyle durumlarda doğa kişi için ciddi bir zihinsel sığınaktır, manevi sığınaktır. Eğer akla yakın, sağlam bir inancı varsa da bu o doğa onu e, e, evrende yalnız olmadığını hissettirerek e, manevi dayanıklılığı artırır. Psychological resilience dediğimiz bir kavram var. Bir Türkçe'ye psikolojik sağlamlık ya da yılmazlık olarak çevriliyor. Dirençlilik kavram vardır. Bu e, kavramda e, kişiye dayanıklık eğitimi oluyor. Bir yaşadığı bir olay, bir musibet kişiye dayanıklık eğitimi oluyor ve dayanıklık eğitimi verirken kişinin o acıya dayanabilmesi için böyle durumlarda ümitsizliğe düşmemesi lazım. Ve kendini güvende hissetmesi lazım. Güven ve ümit duygusu için dua böyle durumlarda kendi ve her şeyi gören, her şeyi kontrol eden, kalbimden geçen hisleri bilen, zihnimdeki hatıraları bilen bir yüksek bir güç, yüksek bir irade var, şah damarımdan bana yakın bir irade var diye düşündüğü zaman kişi öyle durumlarda temel güven duygusunu kazanmış olur. Kazandığı zaman da o anda korkusu azalır. Yani korkusu azalır ve yani yoluna daha kolay devam edebilir. Yoksa aşırı korku kontrolü kaybetme korkusu aklını kaybediyor gibi hisseder, kalp krizi gibi hisseder, ölecek gibi hisseder. O his o hisse vücutta ve vücut fizyolojisi de bozulur. Mesela yani bir iş adamı geldi bana hiç unutmam. Ya ben 1 milyar dolarlık e, bütçe yönetiyorum ama tansiyonum yönetemiyorum demişti. Biz de ona dedik vücudun senden daha akıllı. Vücudunu yaratan onu e, senin e, müdahale ederek bozmaman için sana Gücünün yetmediğin konularda ne yapacağınla ilgili e, bazı terapi teknikleri var. Onlar uygulamamız sana lazım dedik. Yani çünkü öyle durumlarda kontrol duygusu yüksek birisi bazı insanlar. Yani kendilerini yeryüzü tanrısı gibi görüyorlar. Bazı insanlarda kadir mutlak duygusu varsa onlar hiç duayı istemezler, kabul etmezler. Secdeyi kabul etmezler. Benim gücüm her şey yetiyor derler. Ama gücümüz her şey yetmiyor ki. İnsanoğlu yaratılışta sonsuz ihtiyaçlar var. Fakat kısıtlı gücü var. Öyle yaratılmış. Diğer canlıların ihtiyaçlarıyla gücü dengeli. Yani dengeli yani yemek, içmek, üremek ihtiyaçları. Ama insanın ihtiyaçları evrene hükmetmek istiyor insan. Daha çok şey soyut düşünce becerisi var. Ve ihtiyaçları, psikolojik ihtiyaçları, zihinsel ihtiyaçları sınırsız olduğu için o ihtiyaçlara sahip olduğu şeyler yetmiyor. O aradaki makas açıldıkça da acı çekiyor insanoğlu. Böyle durumlarda manevi değerleri güçlü olan kişiler duayı çok ciddi bir e, temel ihtiyaç olarak hayatlarını uygularlarsa ve bunu her an her dakika kendi acizliklerini, zayıflarını, güçsünü, yetersizini kabul edip her şeyi bilen bir güç var, o beni görüyor. E, ben e, şu, şu anda hayatımın son gününde olabilirim diye yaşıyorsa ölümden korkmaz ki. Evreni yaratanla manevi bir bağ kurmak aslında bu dua. Manevi bağ kurabilen bir kimse için psikolojik sağlamlık ve beden sağlığı açısından da büyük avantaj vardır. Hayat olayları karşısında 
dua etmeyi alışkanlık haline getirmiş çocuklar korku yönetimini daha iyi yapıyorlar. Yani çocuğu çünkü ya korkular yönetir ya gerçekler yönetiyor. E, anne baba bu konuda muhakkak ona rehberlik yapması gerekiyor. Yani anne babanın rehberliği olursa, anne baba eğer doğru kılavuz olursa çocuklarda yani ölüm karşısında, kontrol edemeyeceği şeyler karşısında böyle yüksek bir güce sığınmayı öğretilirse çocuk e, bunu kolay yaşıyor. Hatta ben babası vefat etmiş böyle ilkokul birinci, ikinci sınıfta bir çocuk biliyorum terapiye getiriliyordu. Çocuğa annesi bak evladım diyor baban diyor uzun bir seyahate çıktı o gelmeyecek biz ileride ona gideceğiz diyor. Bu bir çeşit yani ileride buluşacağız demektir. Ölüm yok olmak değil. Ölüm sadece mekan değiştirmektir. Gelecekte bir hayat var, o hayatta buluşacağız demektir. Bu da bir çeşit doğadır. Yani çocuk bunu söylediği zaman bir daha sormadı diyor annesi. Bu şekilde kendi anne böyle bir çözüm bulmuş. İnsanda e, değer canlarda olmayan dört tane gen var. Buna metakognisyon geni, zihin üstü genleri deniyor. Bunlardan bir tanesi anlam arayışı geni. Biri yeniliği arama geni, biri geçmiş ve geleceği sorgulama geni. Dördüncü gen de ölümü algılama geni. İnsan dışında hiçbir canlı öleceğinin farkında değil. Sadece insan farkında. Geçmiş ve gelecek kaygısı insan hayatını çok etkiliyor. Yani fuarlar vardır, panayırlar vardır. Hep her şey indirimlidir böyle. Yani üç ayları öyle görsünler. Manevi ticaret ayı olarak görsünler. Manevi fırsat ayı olarak görsünler. Manevi yatırım yapmak ayıdır bu aylar. Bu aylarda manevi kazanma bire bin verir bu böyle aylarda. Yani bu, bu şekilde görsünler. Yani bu nedenle üç, üç aylar bir insanın kendini yürüdüğün yeniden başla demesi için bir fırsattır. Kendini revize etmesi için. Biz bunu hatta e, inovasyon eğitiminde şey diyoruz, yüzde on beş kuralı diyoruz. Bir insan yüz, yüz saat çalışıyor da on beş saatini, yani bir gün on saat çalışıyor da bir buçuk saatini ben ne iş yapıyorum, neden yapıyorum bu işi diyerek yaptığı işi düşünmesi. Bu, e, bu aylarda, bu kutsal günler dedi bir insanın hayat nedir, anlamı nedir, ben için yaşıyorum, dünyada ben kalıcı mıyım, misafir miyim, bu sorular dünya bir oyun mu, gerçek mi, gerçek hayat bir dünya mı, yoksa ölümden sonra gerçek hayat var mı, bu soruları sorması için, hayatın anlamını araştırması için bir fırsatlar sunan aylardır diyebiliriz.